Shri Radha Kunda Madhivaram Oh Radhika Madhavasam Raptu Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Anandali Lamaya Vikrahaya He Mabadibyats Chavi Sundaraya Tas my Mahaprimarasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikhar Smaraha Samurali Manora Radhikar Sakamama Kripanide Sopriya Charna King Karim Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najivami Tayavina Iti Vityaya Devi Tam Nayamam Charnantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Parmaradatama Guru Pada Padma, Nitilila Pravisht Om Vishnu Pad, Ashto Tarasatasvi Rupa Nuga Charivarya, Sila Bhakti Vedanta, Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свои шаштан дандават пушпанжли, свое сердце, как лепестки цветов, тысячи и тысячи раз у лодственных стоп своего духовного учителя Асмадия Парамарадита, Гурупада Падма, Нитилила Правишт Ом Вишну Пада, Ашто Тарашата Шри Рупа Нуга Чаривари, Шила Бхакти Веданта Нарайан Гасвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to our entire Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Далее предлагаю мои пранамы моему Param Gurudev, Srila Prabhupada и всей нашей Рупануга Гаудия Гуру Парампаре. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakal Kuturubhasta Kripas and the Bhavata Kutinam Pavani Vaishnavi Devan Murva. И наконец я предлагаю свои пранамы всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнаве. So today we are continuing with part six in this uh, series, in this course on Nam Tattva. Сегодня мы продолжаем слушать курс по Нама Татве и приступаем к шестой части. So, in part five, we were clarifying the distinction between the Smaran Anga of Bhakti, the limb of Bhakti known as Smaran, which is a function of the Swarup Shakti, Krishna's internal potency and which arises without effort for those who engaged in hearing and chanting. So we're clarifying the distinction between smaran as anger of bhakti and material smaran, just a function of the material memory of the mind. In this part, we explained the difference between smaran as anger of bhakti, that is, the bhakti, which is called smaran, which is the Svarupa Shakti, the internal energy of Krishna, и которая проявляется естественным образом без усилий для тех, кто занят слушанием и повторением и функцией материальной смараны – памяти. Mm. 
Mm -hmm. And uh, the mature memory is uh, a function of buddhi, which itself is the rajasic transformation of ahankar. Материальная память – это функция будхи, которая является раджасичной трансформацией аханкары. So now this week uh, we want to clarify the distinction between smaran, the anger of bhakti, and vikalpa, imagination. На этой неделе мы хотим прояснить разницу между смараной Анга Бхакти и Викалпой воображением. So, um, Vikalpa is also like um, the function of memory, one of the five vrittis of Buddhi. Kalpa это тоже, как и функция памяти, является одной из пяти вритий Будхи. So, Uh, vikalpa uh, has many uh, the word vikalpa has many implications само слово vikalpa имеет много значений it indicates the um, experience of material duality оно указывает на опыт материальной дуальности And on the basis of that uh, uh, experience of material duality, then the intellect forms concepts. So vikalpa also means conceptualization. И на основе этой материальной дуальности интеллект формирует концепции. То есть vikalpa означает концептуализация. So Um, this can also include ab the power of abstraction and imagination. И это тоже может включать в себя абдхи, абстрактное мышление и воображение. And uh, actually, we do all of these things all of the time, quite reflexively and naturally, without noticing that our mind is engaging in conceptualization, abstraction and imagination. И на самом деле мы занимаемся этим ежесекундно и рефлексивно. Очень естественно мы творим концепции, воображаем и мыслим абстрактно. Mm -hmm. So only a person whose mind is very steady uh, can uh, recognize that he is actually engaging in vikalpa. Только человек со стабильным умом может осознать тот факт, что он занимается викалпой. Otherwise, the general person takes his vikalpa, his um, mental creations, to be very uh, real and concrete. Тогда как обычный человек принимает свою викалпу за что-то очень реальное и настоящее, за что-то конкретное. So, uh, first we'll look at the definition of Vikalpa from uh, the Yoga Sutra of Patanjali, uh, chapter 1, verse 9. Вначале посмотрим на определение Викалпы из Йога Сутры Патанжали, глава 1, стих 9. So, he's saying, Shabda Gyan Anupati Vastu Shunyo Vikalpaha. It means... That vikalpa is a function of buddhi, the intelligence, which arises from words and their associated conceptions. Там он говорит, это означает, что vikalpa – это функция будхи, интеллекта, которая происходит от слов и ассоциируемых с ними значений. Mm -hmm. But this vritti does, uh, is devoid of a corresponding mind independent object in the real world. Но эта vritti лишена соответствующих объектов, не зависящих от ума в реальном мире. Mm -hmm. 
Mm -hmm. So you say, if you remember the other vrittis of buddhi, for example, um, uh, nishchai or praman, when you see something in the world, then the, the citta transforms. And uh, so that impression or that vritti in, in the consciousness actually corresponds to an object in the real world. And also memory is when you bring from your subconscious mind into the conscious mind a vritti that related to some experience in the external world. Whereas vikalpa is a vritti that the mind comes up with, but it has no uh, mind independent objects which has caused it. It has no basis in the external world. Если вы помните, то другие функции в рите, такие как, например, нища или праман, когда вы смотрите на что-то, то чита трансформируется, и это впечатление как раз-таки соответствует объектам реального мира. А также память, когда вы привносите из подсознания что-то в сознание, что имело определенный опыт с реальным внешним миром. В то время как викалпа – это такая в рите, которая происходит с умом, но у нее нет объектов, независимых от ума, у нее нет основы во внешнем мире. So, um, we'll look at some of the um, commentaries on this sutra. А сейчас мы рассмотрим комментарии на эту сутру. So, the commentators say, uh, for, uh, for example, um, one type of vikalpa or imagination is to think about the horns of a rabbit. Because rabbits don't have horns, but you can think of it. But it has no corresponding reality. Комментаторы говорят, например, что один из видов викалпы – это рассуждение о рогах кролика. Вы можете думать об этом, но в реальности этого не существует. So then the other two classical examples are um, flowers in the sky. You, you can never see flowers growing in the sky, but by Vikalpa you can think of them. Два других классических примера – это цветы в небе. Вы никогда не можете увидеть цветов, растущих в небе, но благодаря Викалпе вы можете думать об этом. And uh, uh, perhaps you could think about the son of a barren woman. Или вы можете думать о ребенке бесплодной женщины. Бесплодной женщины. But all these things are impossible. Но все эти вещи невозможны. Викалпа can include metaphors. Викалпа также может включать в себя метафоры. For example, you can, uh, if you go somewhere and you're um, feeling great enjoyment uh, for the whole day, but then it seems as if the whole day has gone in a moment, then you may something, say something like, oh, time flies. Например, вы пошли куда-то и так хорошо поразвлекались в течение целого дня, что вам показалось, как будто пролетело мгновение, и тогда вы можете сказать, время летит. Но может ли время лететь? Птица может лететь, она является объектом, который может передвигаться в пространстве. Но время не является объектом, который на самом деле может лететь в пространстве. Но мы так говорим. То есть метафоры – это также виды врите ума, которые не имеют независящую от ума реальность. So then another example of Vikalpa is... Um... Uh, this is given by uh, Vyas in his commentary on the Sutra. He said, 
If you see a cow and you say, this is Chitra's cow. Другой пример Викал подает Вьяса. В своих комментариях на эту сутру он говорит, если вы видите корову и говорите, это корова Читры. Не Вьяса, Шрила Вьяса Дев, а ученик Патанджели Вьяса. Он основной комментатор на его сутры. So, If you say this is Chitra's cow, then there's a Vikalpa here, because it is just a cow. And if you examine the cow, you cannot find anything there in the presence, in the substance of the cow that uh, makes it Chitra's cow. That means belonging to one woman named Chitra. If the cow, if she sold the cow to someone else, the cow would still be exactly the same. So the idea that this is Chitra's cow, this is your Vikalpa. То есть вы говорите, это корова Читры, это и есть Викалпа, потому что это просто корова. И если вы осмотрите эту корову, вы ничего не найдете в самой корове, чтобы указывал на ее принадлежность Читре, девушке по имени Читра. Если бы она продала эту корову кому-нибудь друг, другому, корова бы осталась точно такой же. Кор, то есть сама идея корова Читры, это и есть наша Викалпа. Или, например, вы скажете, это тело Брамана. So you say, this is the Brahmin's body. То есть вы скажете, это тело Брамана. Mm -hmm. So this makes, uh, this is also Vikalpa. Why? Because the soul is a soul. The soul is not a Brahmin. The, the body is the Brahmin. So if you say the body of the Brahmin, it makes no sense. Это тоже Викалпа. Почему? Потому что душа – это душа, она не Браман. Тело и есть Браман. Поэтому, когда вы говорите «тело Брамана», это не имеет смысла. So, we say the body of the Brahman, but the body and the Brahman is the same thing. And our mind has made a Викалпа, a conceptual differentiation. Мы говорим тело Брамана, но тело и Браман – это одно и то же, и таким образом наш ум создает Викалпу, концептуальные различия. So that conceptual differentiation actually does not exist. Хотя вот эти различия на уровне концепции не существуют. So the same is there with, if you say this is Krishna's name. И то же самое происходит, когда вы говорите это имя Кришны. Because there's no difference between Krishna and his name. Это не так, потому что на самом деле нет разницы между Кришной и его именем. Only by Vikalpa, that is by conceptualization, we are making a difference between Krishna and his name, but this difference is not real. Только благодаря Викалпе мы проводим различия между Кришной и его именем, но в реальности этой разницы нет. Um, Vikalpa can also include uh, negative qualities. Vikalpa также может включать в себя негативные качества. So if we say the liberated soul has the quality of being free from death, hmm? because it's a negative quality, actually it's not something that he has, but in our mind we think he has this quality of being free from death. Если мы говорим, освобожденная душа имеет качество быть свободной от смерти, потому что это негативное качество, то есть если это не то, что она имеет, но в своем уме мы присваиваем это и думаем, что у него есть это качество свободы от смерти. For example, they are free from old age, they are free from suffering, they are free from death. But actually, if you examine the soul, 
these it does not have these qualities it is something else but we are saying it is free from this and free from that that those qualities belong to the soul but these are our conceptualizations they're not part of the constitution of that entity например в ведах перечисляются качества освобожденных душ они например свободны от старости болезни смерти но на самом деле рассмотрите душу и она не имеет этих качеств, это к ней не имеет отношения, но мы говорим, она свободна от этого и от этого, как будто эти качества принадлежат душе. Но это лишь наши концептуальные идеи, они не принадлежат этому существу. Если вам трудно это понять, это указывает на тот факт, что ваш интеллект подвержен векалпе. Потому что, как я сказал в начале, это только уравновешенный ум может уловить эти нюансы, в противном случае нет. So, for example, if you hear a pastime of Krishna, then afterwards you can chant and you are meditating on that. And you think, I am remembering the Leela. But actually you are remembering the words of the description of the Leela. But you are not noticing that you are remembering the words and not the actual Leela itself. So this is an example of Vikalpa. The Vikalpa is making something which is one into two things or something which is two into one thing. Understand? Например, вы слушаете, например, вы слушаете лилы Кришны, и потом вы воспеваете и медитируете на эти лилы и думаете, я памятую лилу. Но на самом деле вы вспоминаете слова, описывающие лилу, и при этом вы не замечаете, что вы памятуете слова, но не саму лилу. Вот это и есть пример Викалпы. Викалпа делит единое на двое и наоборот. Разные вещи соединяет в одно. Понимаете? Mm -hmm. So, by Vikalpa, uh, you will take the name of Krishna and think that his form and qualities and pastimes are different from his name. So, in that is the case, we're taking something which is one and making it two. And sometimes if a person will remember the description of the Leela, they think it's this is the re remembering the Leela. But in that case, they've taken two things and mistakenly by Vikalpa made them into one. So, those are the two functions of Vikalpa, making something which is one into differentiation and taking the differentiated things and making them into one. Благодаря Викапе вы берете имя Кришны и думаете, что его форма, качество и лилы отлично от его имени. И это пример, когда из одного вы делаете два и более. А с другой стороны, когда человек памятует описание лил, но он думает, что памятует саму лилу, но в то время он берет вот эти две разные вещи и соединяет их в одно. Вот это две функции Викапы. То, что одно, он делит на двое, а то, что имеет разную природу, соединяет в одно. So, because Vikalpa or imagination is a rajasic function of buddhi, therefore it's important while chanting the holy name to hear the holy name very deeply and surrender to Nam Prabhu and not cover the Потому что викалпа или воображение – это раджасичная функция будхи. И поэтому очень важно воспевать святое имя и слушать святое имя очень внимательно и предаваться наму прабу и не покрывать опыт святого имени своей собственной викалпой или воображением. Now, there's a very good illustration of this in the second canto of Srimad Bhagavatam, where Shukadev Goswami is describing uh, how uh, a person practicing the yoga sadhan should meditate. И это хорошо проиллюстрировано во второй песне Шримад Бхагаватам, где Шукадев Госвами описывает, как человеку следует совершать йога садану и медитировать. Uh -huh. So, uh, Shukadev Goswami, he is a bhakta, he is a pure devotee. 
he's not interested in yoga sadhana, but he's giving this example to illustrate a point, to teach us something important. Shukadeva Goswami является бхакти, он чисто преданный, его не интересует йога садана, но он дает этот пример, чтобы проиллюстрировать что-то очень важное. So he explains that the neophyte yogi who has not gained very good control of his mind, he should meditate on the virat roop, that is meditate on the universe. Он объясняет, что неофит йоги, который еще не может контролировать ум, должен медитировать на вират рупу, на вселенную, на вселенскую форму Бога. He should think that um, the sun and the moon are the eyes of God. Он должен думать, что солнце и луна – это глаза Господа. He should think that the rivers are the veins of God. Он должен думать, что реки – это его вены. He should think that the, the, the uh, plants, the trees growing are like hairs on the body of God. Он должен думать, что растения и деревья – это волоски на теле Господа. And he should utter the syllable Om. И он должен произносить слог Om. Now, the advanced devotee, the advanced, sorry, the advanced yogi, Shukadev Goswami said, he should meditate on the Paramatma. И далее Шукадева Госвами говорит, что продвинутый йог должен медитировать на четырехрукую форму парамат. With a four-armed form, uh, decorated with a golden crown, with beautiful lotus eyes and lotus feet. Четырехрукую форму парамат мы украшены золотой короной с прекрасными лотосными глазами и лотосными стопами. So now the question comes: Is why doesn't the neophyte yogi just meditate on the form of the Paramatma? Why is, why is he instructed to meditate on the universe? И возникает вопрос, почему же тогда начинающий йог не должен медитировать на Параматму? Почему ему даются наставления медитировать на вселенскую форму? So, Sila Jiva Goswami Pad gives the answer is that if you try to meditate on something that you have never seen, then it increases vikalpa. The severity of buddhi, of imagination. Шрила Джива Госвами дает ответ, что если вы будете медитировать на то, что вы никогда не видели, это лишь усилит вашу викалпу, ваше воображение. Викалпа, mm -hmm. yes. So, Uh, so the neophyte yogi, he has to um, think of the universe, of everything in the universe as being different parts of the body of God, because he has a vision of duality, and he has to uh, come to the stage of free from pritag drisha, free from the vision of duality, and see that everything exists within the Supreme Lord. And then his mind will become steady. Then when he's uttering the syllable Om, The form of the Paramatma will manifest himself spontaneously, and then he should meditate on that. И поэтому начинающему йоге следует размышлять о вселенной, что все во вселенной является различными частями тела Господа, поскольку его сознание находится в дуальности, и ему нужно освободиться от этого, от притак дриши и увидеть, что все существует внутри Бога, и тогда его ум станет уравновешенным. И когда он будет произносить слог Ом, то форма параматмы спонтанно проявится, и тогда он должен будет медитировать на нее. So then the question will say, but we are not yogis, we are devotees. Uh, should we meditate on the universal form? Но кто-то может сказать, но мы же не йоги, мы же преданные. Должны ли мы медитировать на вселенскую форму? 
Мы же тоже не видели еще Кришну. Но ответ следующий. Нам не нужно медитировать на вселенскую форму. Вы видели Кришну как Виграху, божество. Кришна является в форме божества, чтобы мы могли созерцать его прекрасную форму, и вобрав эти впечатления его божественной формы в свои сердца, мы могли бы помнить о нем. И вы увидите, что если вы будете прогрессировать в воспевании без оскорблений, то виграха Кришны будет сама проявляться в вашем сердце без усилий. Before that point in our life, Krishna is very kind. He has come in a form that we can serve and appreciate his beauty. Кришна очень добр, и пока этот момент не наступил, он приходит в форме божества, которому мы можем служить и восхищаться его красотой. So in Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 8, Verse 32, uh, this is the Narayan Kavacha. So in the Narayan Kavacha, it's described that the Supreme Lord, his name, form, qualities, ornaments, everything are Vikalpa Rahita. Free from Vikalpa. They are not separate and they cannot be understood by a person whose mind is undergoing the transformation called Vikalpa. В Шимад Бхагаватам, пес 6, 8 глава, стих 32, приводится на Райна Кавача, где описывается, что Верховный Господь, Его имя, форма, качество, украшение, все является Викалпа Рохита, свободной от Викалпы. Они не разделены и не могут быть поняты человеком, который находится под воздействием Викалпы. Ятайкат няну бхава нам викалпа рахита своям бушена юда лингакхя дата и шакти свамая. May the all-pervading, omniscient Lord protect us at all times. And in all places. Пусть и проникающий, всезнающий Господь защитит нас во все времена и в любом месте. He is uh, Vikalpa Rohita, free from differentiation, from his shaktis, his ornaments, his weapons, his forms and his names. Он Викалпа Рохита, в нем нет никакой, никакой разницы между его шакти, его украшениями, его оружием, формами, именами и так далее. Because these are all manifestations of his Swarup Shakti, his internal potency. Потому что это все проявление его Swarup Shakti, его внутренней энергии. So The implication is that to realize the form of God, one has to go become free from vikalpa. One has to become near vikalpa. And uh, therefore, it means that one has to go through the stage of Brahman realization before one can come to the personal realization. Это означает, что чтобы осознать форму Господа, нужно освободиться от викалпа. Человек должен стать near vikalpa. А это подразумевает, что Человек должен пройти осознание Брамана в начале, прежде чем осознать его как личность. If you think that you can experience the divine form of Krishna without becoming going through the stage of nirvikalpa, then your idea of Krishna's form is a material idea. Если человек не свободен от викалпы, у него не было опыта нирвикалпа брамана, 
он не сможет осознать божественную форму Кришны. Если вы думаете, что вы можете воспринимать божественную форму Кришны без того, чтобы пройти уровень нирвикалпы, то ваша идея о форме Кришны материальна. So in Bhagavad Sandarbha Anuchet 7, there is said Nevi Kalpataya Sakshad Kritehe Pratamik Atwat that um, the realization of Brahman, which has uh, no qualities, is the first stage in the realization of Bhagavan. В Бхагавад Сандарбе Анучет 7 говорится: реализация Брамана, который лишен качеств, является первой стадией осознания Бхагавана. So, uh, the example is given, there's a famous poem called Shishupal Bhad, and in that poem, Narad Muni uh, is flying through the air and he's approaching uh, Dwarka. Дается следующий пример, где в известной поэме Шишупал Бад описывается, как Нарада Муни летит по небу и приближается к Двараке. So at first Krishna looks in the sky and he sees a, a bright light. Вначале Кришна смотрит на небо и видит яркий свет. And then as that light comes closer, then Krishna sees that there's a form of a human, a human form within that light. И потом этот свет приближается, и Кришна видит форму человека, то есть форму в этом свете. Форму внутри этого света. And then when Narad Muni lands there in Dwarka, then Krishna realizes, oh, it's the great Rishi Narad, my pronouns. И затем, когда Нарада Муни приземлился в Двараке, Кришна понимает, что это великий Риша Нарада. О, Нарада, мои пранамы. So, uh, actually, these were not three different things. There were just three levels of experience of the one thing. Narad, there was one truth, Narad, but he was experienced as light, and then a shape, and then uh, there was the full understanding. So in the same way, the absolute truth is realized in the three stages. На самом деле это не три разные вещи, но это три разных уровня восприятия одного народа. Был только один народа, и вначале он воспринимается как свет, затем как форма и затем появилось полное восприятие. И подобным же образом абсолютно истина осознается на трех уровень, как Браман, Параматма и Бхагаван. Mm -hmm. So, for the impersonalists, they uh, come to the realization of Brahman. And they stop there. But for the devotee, that experience of Brahman is only for a moment. And he immediately from there goes to the realization of the personal form of God. Для имперсоналистов они подходят к осознанию Брамана и останавливаются на этом. Но для преданных такое осознание Брамана, оно лишь на мгновение. Затем он сразу переходит к осознанию формы Бога. So the essence of this uh, point is that uh, Krishna is supremely pure, and until the mind has become uh, purified, chaito darpana marjanam by Harinam Sankirtan, the realization of Krishna uh, the, uh, cannot arise. The, the heart is not pure enough to accommodate that reflection of the form of Krishna or direct experience of Krishna in the more advanced stage. И суть этого заключается в том, что Кришна в высшей степени чист. И до тех пор, пока ум полностью не очистился, чета дарпана марджанам, при помощи Харинамы Санкиртаны, то осознание Кришны не произойдет. 
Сердце недостаточно чистое, чтобы вместить отражение формы Кришны или прямое его восприятие на более продвинутых уровнях. So, uh, we have been discussing how the realization comes in the Krama sequence. Мы уже обсуждали, как реализация приходит в определенной последовательности Краме. And one should hear and uh, chant and remember following that sequence. И человек должен слушать, воспевать и памятовать, следуя этому Краму, этой последовательности. So Silla Rupa Goswami Pad says Tanama Rupa Charitadi Sukirtananu Smritio Kramena Rasanama Nasini Yodja. One should engage the tongue and the mind Kramena with a sequence in remembering Tanam Rup Gun Parikalila. This is the Rupa Goswami said, this is the essence of all advice. Rupa Goswami говорит, Tanam, Rupa, Charitadi, Sukir, Tanana, Smritio, Kramena. Человек должен занимать свой язык и ум Kramena последовательно, памятовать Nama, Rupu, Guna, Parikar и Lilu. И Shri Rupa Goswami говорит, что в этом и есть суть всех наставлений. So, the stages of Smaranam, they unfold one after another by the influence of Kirtan. И благодаря Киртану стадии Смарна раскрываются одна за другой. And if one by his mind, by Vikalpa, tries to go to another level, another level, another level. For example, a person who has not realized Krishna's form tries to remember his associates and his lila, etc. Then he is engaging in the Vikalpa. The imagination and it covers the um, power of the holy name. You will not progress. И если кто-то своим умом викал пытается забраться на стадию выше, например, человек не осознал еще форму Кришны, пытается памятовать его спутников, лилы и так далее, то такой человек занимается викал воображением, а это покрывает силу святого имени, и человек не прогрессирует. So, um, trying to internally im imitate the uh, bhajan of a more, much more advanced devotee, uh, this is termed by Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur as the Prakrita Sahaja. Это явление называется Прокрита Сахаджи. Бхактистан Сарасвати Такур назвал Прокрита Сахаджи, когда человек начинает имитировать баджан намного более возвышенных преданных. Mm -hmm. So it's really important to understand this point um, because uh, sometimes this word sahaja, prakrita sahaja, is used uh, as an insult to someone. Or it may be, or why is this person speaking about the gopis or something, <laughs> about Radharani? And then someone who is offensive, they may say, oh, he's saying these things, so he's a prakrita sahaja. But actually, the person who is making the, the insult They don't understand that this is actually a very uh, technical term and it has a very specific meaning. Это очень важно понять, потому что иногда слово сахаджа, пракрита сахаджа, используется как обвинение, тогда как uh, есть четкое определение. Человек обвиняет в пракрита сахаджа только потому, что он говорит о гопе и радхаране. Человек не понимает, что у этого термина есть вполне конкретное значение. So, I'm uh, giving evidence. This is from the, a lecture spoken by Srila Bhaktisiddhanta Thakur on the 11th of August 1929 in the Albert Hall in Calcutta. Я приведу доказательства. Это из лекции Бхактистан Сарасвати, которую он дал 11 августа 1929 года в Альберт Холле в Калькуте. 
Mm -hmm. So he's explaining that when an ignorant person hears a word, then they take the meaning by agyarudhi. That is the conventional meaning according to an ignorant person. Он объясняет, что когда не очень следующий человек слышит слово, то он воспринимает его значение в соответствии с агерутхи, общепринятого поверхностного значения. And if a person is educated with a mature education, then they will take the meaning of a word as sadaran rudhi, uh, the dictionary meaning of the word. А если образованный человек слышит слово, он воспринимает его как садар на рутхе. Значение, значение слова, данное в словаре. But in regard to the discussion of Krishna, his name and form and qualities, the pure devotees take Vidvat Rudhi. Vidvat Rudhi. The Vidvat Rudhi is the Um, experience where there's no difference between the name and the object which is signified by that name. Но когда речь заходит о Кришне, его имени, форме и качествах, чистый преданный руководствуется видват рудхи. Видват рудхи – это опыт, когда нет разницы между именем и объектом, но на который указывает это имя. Yeah. So for the pure devotee, there's no difference between Krishna's name or the descriptions of his form and qualities and the actual experience. Для чистого преданного нет разницы между именем Кришны, описанием его формы, качеств и прямым опытом реализации Кришны. Mm -hmm. uh, but for the person whose heart is uh, contaminated, when they uh, hear the description, then they begin to speculate because there's a difference between the description of Krishna and the actual experience of Krishna. Но для человека загрязненным созданием, когда он слышит описание Кришны, он начинает спекулировать, потому что для него есть разница между описанием Кришны и прямым опытом его восприятия. So Srila Bhaktisthan Sutako, he says that Pautulikata, Pautulikata becomes present. И Srila Bhaktisthan Sarasvati Thakur говорит, что вот именно так проявляется Pautulikata. So, uh, Pautulika, a Pautulika means a doll. Pautulika это куколка. For example, uh, if there's a doll of a young girl, this is not really a young girl, it's just like a model of a young girl. So that is called a pautalika. Например, если есть какая-то куколка девочки, то это, конечно, не сама девочка, это лишь модель девочки, это называется пауталика. So the putalika, putalika is the not actual girl, but it's an imitation or artificial girl. То есть путалика это не сама девушка, а ее имитация или искусственная девушка, девочка. Mm -hmm. So in the same way, when the contaminated person hears uh, the um, description of Krishna's pastimes, Then he makes a model in his mind, which is material, and he worships that. Таким же образом, когда человек загрязненным умом слышит описание игр Кришны, то он создает модель в своем материальном уме и поклоняется этому. So, because the object of his worship is material, this is actually engaging in idolatry. 
потому что объект его поклонения материален, и поэтому он занимается идолопоклонничеством. That means the worship of the divine directed towards something material. Это означает, что поклонение божественному направлено на что-то материальное. So this Pautalikata, Prabhupada Bhaktisthan Sutaku says, this is the Prakrita Sahaja Vad. This is the philosophy of the Prakrita Sahajas. They think that they are worshipping God, but they are worshipping matter. Because they are not experiencing the um, non-differentiation between the name and the form and pastimes, etc. И вот эту Pautalikata, Бхактистан Сарасвати Такур назвал Пракрита Сахаджи Вады. Это философия Пракрита Сахаджиев. Они думают, что поклониться Богу, но на самом деле они поклоняются материи, потому что в их сознании сохраняется двойственность между именем, формой, играми и так далее. So you should understand he is very uh, technical explanation of Prakrita Sahaja. It's not an insult, <laughs> exactly, but rather it's describing the person who is worshipping material energy in the form of the products of his own imagination and thinking that this is God. Поэтому мы должны понять его очень точное техничное определение Прокрита Сахаджи. Это не обвинение, но скорее описание человека который поклоняется материальной энергии в форме продукта своего собственного воображения, думая, что это Бог. So, although the Astakali Lila Smaran and meditation on the Siddhadeya, the spiritual body, they are the part of the advanced part of Raganuga Bhakti. If a devotee is not uh, qualified for that experience yet, then they are bound to imitate. And that is called Prakrita Sahaja or Pautalikata, the worship of material forms. Несмотря на то, что памятование Аштакали Лилы и медитация на Сидха Деху, духовное тело является частью Рагануга Бхакти, но если преданный еще не созрел до этого опыта, он вынужден будет имитировать, и это называется Пракрита Сахаджи или Пауталиката, поклонение материальным формам. Pautalikata. <laughs> yeah. So, now someone may say, oh, you are in the line of Prabhupada Bhakti Siddhansu Thakur, so you are saying this. But in the traditional Vaishnavism, they have another approach. And they think that you should have, when you have Diksha, then you should get Siddha Pranali and you can begin these things at once. Someone may give this argument. So we're going to uh, demonstrate that this is not true. Тогда кто-то может сказать, о, вы находитесь в линии Шрила Бхактистан Сарасвати Такура, поэтому вы так говорите. Но в традиционном вашнавизме используют другой подход. И они считают, что получив дикшу, ученик получает ситха деху, ситха пранали и начинает сразу медитировать на ситха деху и так далее. То есть могут быть такие аргументы, чтобы показать, что вы не правы. So, um, perhaps you know, in the Gadada Paribar, that is the direct Diksha line coming from Gadada Pandit in Vrindavan, one of the great Acharyas in that line, who passed away just a few years ago, his name was uh, Harida Shastri. Возможно, вы знаете, что в Гададхар Парибаре это прямая Дикша линия, которая не сходит от Гададхара Пандита. И в этой линии во Вриндаване был такой великий Ачарья Харидас Шастри, который ушел несколько лет назад. Mm. So, I am quoting uh, from his book, Sri Guru Darshanam. Я цитирую его книгу Гуру Даршана. So, he said, um, the original Acharyas and the Goswamis in our line were not given Siddha Pranali by anyone. 
Он говорит, что изначально Ачари и Госвами в нашей линии не давали ситха пронали никому. Everything was revealed by the name. Имя все являло само. And if we don't have faith in that, then we make the name secondary and make something else prominent. Если у нас нет веры в это, то тогда имя мы делаем вторичным, а нечто другое первичным. And then when you do that, then you, you cannot realize the name or the form or anything because you are committing namaparad. И когда вы поступаете так, вы не можете осознать и имя, форму и так далее, так как вы совершаете нам аппаратху. The holy name is fully potent, and if one chants without an offensive mentality, one will realize everything because it is Bhagavan himself. Святое имя обладает могуществом, и если вы будете воспевать без оскорблений, то вам придут все реализации, потому что имя и есть сам Бхагаван. So, uh, Sri Chaitanya Mahaprabhu has also explained this very beautifully. Sri Chaitanya Mahaprabhu очень красиво объяснил это. Hey no Krishna nama jadi loy bahuba tabu yadi prema nahi naya shuddha If one chants the holy name of the Lord and again and again, but Love for Krishna does not uh, develop, and tears don't come from his eyes. Then it is because there is some offenses in chanting. Если человек снова и снова воспевает святые имена Кришны, но в нем не растет любовь к Кришне и слезы не текут из его глаз, это потому что в его воспевании присутствует оскорбление. This is a Chaitanya Charita Adilila, chapter eight, and now we're telling text thirty. Это читание Чаритамрит Адилила, восьмая глава, двадцать девятый стих, а сейчас мы переходим к тридцатому стиху. Табе жани апарада тохите прачу Кришна нама бижа тахи на кореянкур. Then it should be known that that person has many offenses. Uh, because the seed of the name is not ankur, that means it's not sprouting. Тогда мы должны понять, что человек совершает очень много оскорблений, потому что семя ankur имени не прорастает. That means the name is not manifesting, manifesting his form, qualities, etc. То есть имя не проявляет свою форму, качество и так далее. So this is what we want in our spiritual life that the nam bij the seed of the name will sprout and uh, only engaging in vikalpa will not cause the seed to sprout but rather it stops the speed the, the seed from sprouting. То есть это и есть то чего мы хотим в нашей духовной жизни чтобы нам биджи семя имени проросло но занимаясь викалпой это не поможет ему прорасти а скорее остановит рост. So in Chaitanya Charita Madhilila chapter 15, verse 107, see Chaitanya Mahapu said, Ega Krishna Nama Kare Sarva Papashai Nava Veda Bhakti Purna Nama Hoi Te Hoi. That simply by chanting the holy name of Krishna once, all a person's sins can be destroyed, and one can complete. All the nine angas of bhakti simply by chanting Harina. В читании Чиритамрти Мади Лила, 15 глава, текст 107, Шри Читани Махапрабху говорит, просто произнеся святое имя Кришна один раз, все грехи человека уничтожаются, и он может совершать все анги бхакти, лишь воспевая Харинам. Mm 
So what is Chaitanya Mahaprabhu saying here? That just by chanting the name, you can complete all the other nine angas. That means smaran, remembrance, is one of the other angas. But by chanting, smaran will be included in that automatically. И что хочет сказать этим Махапрабху? Что лишь воспевая Харинам, человек также совершает и все остальные анги бхакти. А также, а так как смарана это одна из анг бхакти, то она будет тоже включена в киртан автоматически. So, by imagination, by vikalpa, we see differentiation everywhere. We think that the, the whole world is Swatantra Vastu, independent from God. Благодаря викалпе мы повсюду видим различия. Мы думаем, что весь мир это Сватантра Васту, независим от Бога. As long as the mind is afflicted with the uh, differentiation coming from Vikalpa, one cannot realize, one cannot even realize Brahman, what to speak of a Bhagavan. Because uh, this Advaya Gyan Tattva, that is the reality beyond duality. И покуда ум постоянно занимается Викалпой, проводит различия, человек не может осознать даже Брахман, что же говорить о Бхагаване, потому что он Адвая Гьяна Татва. Реальность за пределами двойственности. Mm -hmm. So, with this in mind, Sri Chaitanya Mahaprabhu describes that when we hear and chant, it is like giving water to the Bhaktilata beach. And this Bhaktilata beach, it grows and first it pierces the coverings of the universe and goes through Brahman first before arriving at the realization of Goloka Vrindavan. Имея это в виду, Шри Читани Махапрабху описывает, что когда мы слушаем и воспеваем, это подобно тому, как мы поливаем все лианы бхакти, бхакти латы бич. И эта лиана вначале пронзает покрытие вселенной, идет за пределы Брамана и достигает Голока Вриндавана. Paramanda Brahmite Kona Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Beach after wandering for many lifetimes through the material universes. Then when the great fortune arises, the living entity by the mercy of Guru and Krishna receives Bhakti Lata Beach, the seed of devotion. Скитаясь многие жизни по материальным вселенным, когда не сходит большая удача, то по милости Гуру Кришна человек получает бхакти. Лата Бич, семя преданного служения. Малихая Карисей Бича Рухан, Сравана Киртана Джале Карисей Сечан. Then that devotee he has to become like a gardener and plant the seed in his heart and every day give water in the form of Сравана and Киртан. Тогда преданный должен стать садовником и посадить семя в почву своего сердца и каждый день поливать семечко шраваном и киртаном. Pierces the covering of the universe. That means anya bilashta shunyam becomes free from worldly desires. И тогда его лиана начинает расти и она пронзает оболочки вселенной. Это означает анья билашта шуньям освобождается от материальных желаний. The anya bilashta shunyam free from the worldly desires. Анья билашта шуньям свободна от материальных желаний. That's the significance of the creeper piercing the covering of the universe. It goes outside of. That means your savability, your spirit of service, goes outside of the jurisdiction of worldly things. То, что ваша лиана пронзает оболочку вселенной, указывает на то, что ваше savability, ваше желание служить, больше не подчиняется юрисдикции мирских вещей.
Viraja Brahma Loka Bedi Paravyoma Pai. It goes through the causal ocean and into Brahman and then into the Paravyom to Vaikuntha. Она проходит через причины океан, затем Брама, затем Паравьома Вайкунху. Табиджая Тарупари Галока Бриндабан, Кришна Чарна Калапа Брикшей Карея Рохан. And it goes beyond Vaikuntha and then becomes attached to the desire fulfilling tree in Galoka Brindavan of the lotus feet of Krishna. Krishna's lotus feet are like a wish fulfilling tree for that devotee, and that creeper becomes attached to them. Она выходит за пределы Вайкунхи и прикрепляется к древу, исполняющему желание на Галоке Вриндавана. Это и есть стопы Кришны. Лотосные стопы Кришны подобу древу, исполняющему желание для такого преданного, и от Илиана обивает эти стопы. So this is the process of bhakti, and devotee should not become um, overly uh, proud, thinking, or oh, even though he is affected by Rajagun and Tamagun, that he can meditate on Goloka Brindavan. No, no. Your consciousness has to go through uh, the um, Viraja, the causal ocean, and the Brahman, and then it will gradually come to Krishna first. So don't try to jump Uh, to the top of the tree, you have to go uh, gradually, gradually, step by step. Таков процесс бхакти. Преданному не надо гордиться и думать, что он, находясь под влиянием тама гуны и раджи гуны, может медитировать на галоку Вриндавана. Нет, нет, ваше сознание должно пройти реку Вираджа, причина океан, Браман, и тогда вы сможете приблизиться к Кришне. Поэтому не пытайтесь запрыгнуть на верхушку дерева. Вы должны продвигаться постепенно, шаг за шагом. So, even hearing all of these things, sometimes the devotee, due to vikalpa, they cannot accept the siddhantic conclusion. И даже слыша обо всех этих вещах, иногда преданные из-за викалпы не могут принять заключение сидханты. Oh, once a devotee said to me, "Okay, I accept that Jiva Goswami has described about the kram." Of hearing, chanting, and remembering, and Rupa Goswami has said, "Tanama Rupa Charitadi Sukirtanano Smrtyo Kramena." But practically speaking, uh, but no one is following this. Однажды преданный сказал мне: "Окей, я принимаю, что Джива Госвами описал крам в слушании, воспевании, памятовании, и Шрила Рупа Госвами говорит: "Танама Рупа Charitadi Sukirtanano Smrtyo Kramena." Но на практике никто не следует этому. Mm -hmm. So, um, because that is by and large, uh, people don't have the bhajan chaturja. That means the cleverness or skill in how to do bhajan. И это потому что в большинстве своем люди не имеют bhajan chaturju, то есть не обладают мастерством, искусством совершать bhajan. Mm -hmm. You understand the meaning of chaturja? Means cunning, cleverness. Вы понимаете слово четыре? Это такой ум, смекалистость, сообразительность. You see, once there was a jackal. Однажды жил один шакал. A jackal, yeah. And he saw one uh, small dead animal on the ground. He said, "Oh, this is a tasty snack for me." And he was about to eat it, but a big crow flew down and picked up uh, that uh, dead animal in his mouth and flew into a tree. И он увидел маленькое мертвое животное, и он подумал, что неплохо было бы перекусить, но вдруг большая ворона прямо из под носа схватила это дохлое животное и взлетела на дерево, держа тушку в клюве. So then, the jackal said, "I want to eat that meat." И тогда я шакал подумал, я хочу съесть это мясо. 
And he was thinking how to get it. И он думал, как мне его добыть. So then he said, "Oh my dear crow, your feathers are so black." И он тогда сказал, "О, моя дорогая ворона, твои перед такие черные." Such a beautiful and shiny black I have never seen before. Такие красивые сияющие черные, я таких никогда не видел. I'm thinking that if your appearance is so beautiful, then I cannot imagine how beautiful is your singing. Я подумал, что если твоя внешность такая прекрасная, то я не могу даже представить, каким красивым должен быть твой голос. Oh, beautiful crow, can you sing a beautiful song for me? О, прекрасная ворона, не могла бы ты спеть мне красивую песню? So then the crow was feeling very proud. Oh, yes, I my beauty has been recognized. This person is intelligent. Тогда ворона гордо подумала: наконец-то мою красоту кто-то оценил. Какой он разумный! So certainly, I should um, impress this person also with my beautiful singing. Конечно же, я должна впечатлить его своим прекрасным пением. So then the crow began to sing. И тогда ворона стала каркать. Кра. His voice is terrible. И голос у него ужасный. But when he opened his mouth, then the meat fell out and the jackal got it. И когда она каркнула, мясо выпало, и шакал подобрал его. So this is called chaturya, cleverness. <laughs> How to get to your goal? Это и называется четыре сообразительность, смекалка в достижении цели. So our acharyas through their writings they have shown the bhajan chaturya, the cleverness how to make progress on the path of bhajan. И наши ачари в своих писаниях показали баджан чатурию, смекалку, как прогрессировать на пути баджана. And if you follow step by step, then that person can uh, attain his goal by following the example of our acharya's expertise. Если вы шаг за шагом будете следовать, тогда вы сможете обрести свою цель, следуя примеру вот этому мастерству наших ачарьев. So Srila Bhaktinotak was given the illustration of how to follow Kram in his uh, songbook called Kalyana Kalpataru. Srila Bhaktinotak показывает, как следовать этому Краму в своем песне Kalyana Kalpataru. So there he has given kirtans and he's divided them into the section Nam Kirtan, Rup Kirtan, Gun Kirtan. Лила Киртан и Раса Киртан. Здесь он дает Киртаны и разбивает их на части. Нама Киртан, Рупа Киртан, Гуна Киртан, Лила Киртан и Раса Киртан. Mm. So, in, first of all, in Нам Киртан, he gives the songs Кали Кукур Кандан Яди Чавахе. Вначале он дает Нама Киртан, Кали Кукур Кандан Яди Чавахе. Kali Yuga Pavana, Kali Bayanashana, Sri Sachinandana, Gauhe. And in this song, he is uh, giving the names of Sri Chaitanya Mahaprabhu, but they're coming in the order of his, uh, the, related to the various pastimes in his life. It's only names. But they come in a chronological order, starting with his relationship with Gadadhar and Nityananda Prabhu and Srivas Thakur, and then later his pastimes in Puri with Sarvabhoom Bhattacharya, and then meeting Ramananda Rai and Rupa Goswami, like this. So it's only names, but the implication of these names, you'll find the whole uh, uh, life and lila of Chaitanya Mahaprabhu. И в этой песне он описывает имена Шри Читани Махапрабху. И эти имена приводятся в хронологическом порядке. Это только имена, но они поются в соответствии с тем, как проходили его лилы. Сначала отношения с Гададхарой, Нитянандой, со Шривас Пандитом, 
Позже в Пуре с Врабаумой Батачари, затем он встречает Романанда Рая и Рупу Гасвами и так далее. And then in Kalyana Kalpurturu, Sila Bhaktinotakwa gives another Nam Kirtan, that is Vibhavari Shesha Aloka Prohuvesha Nida Chadi Uto Jiva Mbolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Yagriva. And uh, in this Kirtan, he gives the names which are especially very dear to the Braja Gopis. Hmm? Rasa, Rasayana, Keli, Parayana. Hmm? How Krishna is doing Rasa and absorbed uh, in pastimes in the Kadamba forest of Vrindavan and glancing towards Gopis with eyes full of desire. It's extraordinarily beautiful. Uh, Nam Kirtan focusing on Madhur Rasa. И затем э, в Каляна Калпатару он дает другой кирта, Нама Киртан, Випхавари Шиша. И в этом Киртане он описывает те имена, которые особенно дороги Браджи Гопи. Раса Расаяна, Кейли Парайна, как Кришна совершает Раса Лилу и погружается в свои игры в Кадамбовом лесу на... во Вриндаване, как он поглядывает на Гопи глазами полными желаний. Это необычайно красиво. Это Нама Киртан, пропитанный Мадхури Расой. Mm -hmm. So then, after the Nam Kirtan, Srila Bhaktivinoda Thakur presents Rupa Kirtan. And then, after Nam Kirtan, Bhaktivinoda Thakur presents Rupa Kirtan. Janamasafalata Krishna Darasanacha Bhagyache Hoye Koba Vikasiya Rinaya Kare Krishna Darshan Chari Jive Chite Rabika Chari Jiva Chite Rabika There he describes how the devotee, his whole life becomes successful when he beholds the beautiful form of Krishna playing his flutes beneath the Kadamba tree on the bank of Jamuna in Vrindavan. И здесь он описывает, как жизнь преданного становится успешной, когда он видит прекрасную форму Кришны, играющего на флейте под деревом Кадамба на берегу Ямуны. And upon seeing Krishna, the devotee's hair stand on end and streams of tears come from his eyes and he falls unconscious in ecstasy. He describes the beauty of uh, Krishna's peacock feather, his pitambar, and uh, the sound of his ankle bells. So this is a Rup Kirtan. Он описывает красоту павлиньего пера Кришны, его питамбара, желтую накидку, звук его ножных колокольчиков. Это называется Рупа Киртан. So then, in Kalyana Kalpatru, Srila Bhakti Nautako has given us the shelter of Krishna's Goon Kirtan. Затем в Кальяна Калпатару Шилбактина Такур дает нам прибежище у Гуна Киртана. Oh, Krishna Chandra, he is an ocean of goon. That means uh, all divine virtues. Oh, Krishna Chandra, ты океан гун, добродетели, божественных качеств. And 
Sila ba't nyo tako presents another goon, Kirtan? Shuno he rasika jahan, Krishna guna aganan. Oh, listen, you rasik Vaishnavas, the qualities of Krishna are uncountable. Далее Шила Бхактина Такур приводит еще один Гуна Киртан. О, послушайте, Расика Вайшнавы, качество Кришны неисчислимо. Затем он представляет Лила Киртан. In this way, Sila Bhakti Nautakur is giving us kirtans to inspire the various stages of Smarana. То есть таким образом, Сила Бхакти Нотакур дает нам различные виды киртана, чтобы вдохновить нас на различные уровни Смараны. He has presented um, a, then a rasa kirtan. Затем он представляет нам раса киртан. Krishna Bongsi Gita Shuni Deki Chitta Pakta Kani Loka Mukhi Guna Sravani Also, Srila Bhakti Nautakur has uh, given uh, bhajans um, which are describing the Radhikastakam. There are eight bhajans describing the glories of Radharani. Также uh, Шрил Бхактину Такур дает нам восемь баджанов, которые прославляют Шримати Радхарани. Mm -hmm. In this uh, Kirtan 6 and 7, Srila Bhakti Nautako is uh, telling uh, a whole Leela of how uh, Krishna played his flute and the Braj Gopis ran into the forests and then the Rasa Leela began. В этом Киртане 6 и 7 Srila Bhakti Nautako описывает всю Лилу как Кришна заиграл на флейте, и в Раджи Гопи побежали навстречу с ним в лес, и началась раса Лила. И Кришна танцевал со всеми в Раджи Гопи. That she charmed all moving and non-moving living entities, even stealing the uh, mind of Chandravali. Samart Hanani начала петь так сладко, что она очаровала все движущиеся и неподвижные существа, что даже пленила ум Чандравали. But then Radharani, she was very clever, and she disappeared from the Rasalila. И затем Радхарани, она такая умная, она взяла и исчезла с танца Расалила. И все остальные гопи пытались удовлетворить сердце Кришны, но Кришна жить не может без Радхики, и поэтому он оставил их всех, и он стал призывать имя Радхики игровой на флейте но так и не смог на ее найти нигде. Бангия свираса мангалатабе Рада анвешани чалай джабе Дека диарадхей ракая пран Болия кандай канане кан, болия кандай канане кан. Кришна был searching here and there, but he could not find Radhika. So finally he sat down in a kunj and he was calling out, I am dying. О, oh, Радика, please come here at once and save my life. Кришна 
Искал ее здесь и тут, но нигде не мог найти Ратьяку. И, наконец, он сел в кунжи и взывал. «Я умираю, о, Ратьяка, приди и спаси мою жизнь!» Ниджанаканане Радхарадори Джурая Парана Милиахари Тухубинака Радейка Харарас Тухулаги Мару Бараджа Бас Finally, Radharani, having mercy on Krishna, came there and Krishna embraced her And then Krishna, who was about to die, he came back to life. И наконец Радхарани милостиво появилась там, и Кришна обнял ее. И Кришна, который был уже на грани смерти, снова возродился к жизни. And see, Krishna said, though there are many, many beautiful and qualified gopis in this Braja Mandal, but O oh, Radhika, without you there can be no rasa. И Кришна сказал, несмотря на то, что во Враджи Мандали очень-очень много прекрасных и искусственных гопи, но, о, Ратика, без тебя нет расы. So, Silabhakti Nortako said, oh, this very Radharani, who has completely controlled the heart of Krishna by her frame, may she accept me as her dasi. И Шрила Бхактина Такур говорит, «О, пусть та самая Радхарани, которая полностью подчинила Кришну своей премой, примет меня своей дасе». So, actually, uh, Krishna's name, only his name is very sweet, uh, but if one realizes his name and form and associates, then one can really experience the sweetness of this lila. Otherwise, it appears like a story and one will have material thoughts. But the devotees actually come into that stage naturally by realization. They relish unlimited spiritual joy from this uh, Lila Kirtan. На самом деле, имя, само имя Кришны очень сладкое. Но если кто-то сначала осознает имя, сначала осознал имя, форму и спутников, то только тогда он по-настоящему сможет осознать сладость его Лилы. Иначе человеку эти лилы будут казаться обычными историями, у человека будут материальные мысли. Но тот, кто по-настоящему естественным образом поднялся на этот уровень, будет вкушать безграничную духовную радость, слушая лилы Киртон. So... We have given some examples of the Kram of Kirtan and Smaran from Srila Bhakti Nautakur. Now let's look at uh, an example given by Srila Rupa Goswami Pad. Мы привели несколько примеров последовательности Киртана и Смарана, как это и как это как это приводит Srila Bhakti Nautakur. А теперь давайте взглянем на те примеры, которые приводит Srila Rupa Goswami Pad. So, Srila Rupa Goswami Pad has written many poems and, and dramas and so on, but his last contribution, his last poem, is called Sri Utkali Kavallari. Srila Rupa Goswami Pad написал много прекрасных поэзий, драм и так далее, но его последним произведением было Sri Utkali Kavallari. And there... He is very mercifully showing Bhajan Chaturja, the skill, the art, the expertise, how to enter deeply into Bhajan. Здесь он милостливо показывает свою Bhajan Chaturju, мастерство, искусство, опытность того, как глубоко войти в Bhajan. So, my Gurudev has published this beautiful poem along with the commentary of Srila Baladeva Dabusha. Мой Гурдева опубликовал эту прекрасную поэму вместе с комментариями Шрила Баладея Видябушина. So, Шрила Баладея Видябушина Пабу, he says, that when one has a very strong desire in, in the heart, but you cannot fulfill that desire, then one feels extremely 
um, wretched and the heart is melting. Oh, when will I attain this, my cherished desire? Шрила Баладавиди Бушина Прабху говорит, что когда у человека есть какое-то заветное желание, но он не может исполнить это желание, то когда, тогда человек чувствует себя очень несчастным, и его сердце тает. О, когда же я исполню свое сокровенное желание? So, when a person feels himself to be unworthy, that the goal is very high, and I am so far away, then genuine uh, humility uh, manifests. И когда человек чувствует себя недостойным, он знает, что цель его высока, а он так далеко, тогда проявляется настоящее смирение. And the devotee is crying because he thinks, oh, my life is a failure, I tried. My best in all ways to attain this goal, but my whole life is a failure, and he begins to cry. Тогда преданный плачет, потому что он думает, моя жизнь прошла впустую. Я пытался изо всех сил достичь свою цель, но моя жизнь это полная не неудача. Так он плачет. So in this very mood, Rupa Goswami Pad is saying, I take shelter of Brindavan Dham. И в этом самом настроении Шрила Рупа Госвами говорит. Я принимаю прибежище у Бриндавана Дхама. And he prays to the goddess of Brindavan, Brinda Devi. И он молится богине Вриндавана Дхама, Бринда Деви. Mm -hmm. So, then, now we're coming to the, after those prayers, we, now we're coming to the fifth verse. И после этих молитв мы переходим к пятому стиху. He's praying, О oh, Кришна! Your effulgence is more charming than a blossoming blue lotus flower. И здесь он молится, о Кришна, сияние твоего тела более очаровательно, чем распустившийся голубой лотос. О Радика, your uh, enchanting complexion uh, minimizes the complexion of molten gold. О Радика, твой восхитительный цвет тела затмевает сияние расплавленного золота. Uh -huh. And then in the sixth verse, he said, "O oh Krishna, you appear so incredibly beautiful, uh, decorated in your pitambar, your yellow uh, shawl, which is as brilliant as a flash of lightning on a fresh rain cloud." И затем в шестом стихе он говорит, "О oh Кришна, ты выглядишь невообразимо прекрасно, украшенный своей пятамбарой. Твоя желтая накидка сияет словно вспышка молнии на свежей грозовой туче." Oh Radhika, you are decorated with a dark silken garment which shines like kasturi musk. Oh Radhika, ты украшена темными шелковыми одеждами, которые сияют подобно кастуре муску. So the Sila Rupa Goswami, what is he doing here? He's beginning with the Rupa Smaranam. He's uh, doing the remembrance of the beautiful forms of Radha and Krishna. И что здесь делает Рупа Гасвами? Он начинает с Рупа Смарана. Он пометует о прекрасных формах Радхи и Кришны. So then, in the eighth verse, Rupa Goswami he said, "O oh Krishna, you are like a solid mountain." of the jewels of your qualities which are so rare they are inaccessible for others. И затем в восьмом стихе Рупа Госвами говорит: "О Кришна, ты как твёрдая гора самоцвета в своих собственных качествах, которые очень редки и недоступны другим." О Шимати Радика, you are like a treasure chest full of the jewels of your divine qualities which even the other beautiful gopis when they see the jewels of your qualities they become stunned 
Ошли мати ратика, ты подобно сундуку с сокровищами, полная драгоценных камней своих божественных качеств. И когда другие прекрасные гопи, они видят эти качества, они замирают от удивления. So you can see how Sila Rupa Goswami is beginning with Rupa Smaran and then he goes on to the Gun Smaran for some verses. И вы видите, как Рупа Госвами начинает с Рупа Смарна, затем переходит на Гуна Смарну ну, в каких-то стихах. В одиннадцатом стихе Рупа Госвами говорит, «О, Кришна, твоя флейта всегда поет славу Картика Деви, Шримати Радхарани». And O oh, Radhika, your tongue is always relishing the glories of a Krishna who gives pleasure to the whole universe. O oh, Radhika, твой язык всегда вкушает славу Кришны, который рад, да, да, дает радость всей вселенной. So you can see that Rupa Goswami, after doing smaran remembrance of Radha Krishna's qualities, now he begins to remember. How Krishna is relishing Radhika's qualities and Radhika is relishing Krishna's qualities. Вы можете видеть, что после описания качеств Кришны и Радхи, Рупа Госвами начинает памятовать, как Кришна вкушает качество Радхики, а Радхика вкушает качество Кришны. Because that is, they are the Vishtai and Ashray, the subject and the object of, a, of the Vrasa. Потому что они Вишая и Ашрая, объект и субъект расы. So I'm not uh, explaining every verse, but I'm just picking out certain verses as we go through Utkalika Valley to point out how Rupa Goswami is presenting the stages of Smarna. Я не объясняю каждый стих, я лишь выбираю определенные стихи из Утколика Валари, чтобы показать, как Рупа Госвами представляет различные уровни Смараны. So now, in, when he comes to verse 21, Rupa Goswami begins Parikara Smarana, remembering the associates. Теперь он подходит к 25, 21 стиху, он начинает Парикар Смарана, памятовать о спутниках Кришны. And he's, he's crying. All intimate companions of Radha and Krishna, you roam all over Braj Manda with uh, the Son and the daughter of the two Gop kings, Nanda Maharaj and Vrishabhanu Maharaj. О, близкие спутники Радхи и Кришны, вы странствуете по всей Враджи Мандали в компании сына и дочери двух царей пастухов, Нанда Махараджи и Вришабхану Махараджи. О, all the associates of Radha and Krishna, please hear my tale of woe. And bestow your grace on me. О, спутники Радхи и Кришны, услышьте мою печальную историю и пролейте на меня свою милость. Now, actually, Rupa Goswami is not thinking I am Rupa Goswami. He is absorbed in the Abhiman of being a Manjri, a male servant of Radhika. И сейчас уже Рупа Госвами не думает, что я Рупа Госвами. Он погружен в Абхиман Рупа Манджири. Служанки Радхики. So, uh, she, she is praying. О, oh, Лалита Деви, you always control Krishna and Radhika. In the Nikunjas of Giraj Govardhan, there is nothing which is impossible for you to achieve. So, please accept me and engage me in their service. И она молится, о, oh, Лалита Деви. Ты полностью контролируешь Радху и Кришну в их никунджелилах, которые они совершают на Гавардхане. Для тебя нет ничего невозможного, поэтому прими меня и займи служение Божественной Чите. О, Вишака Саки, in this Vrindavan, uh, the golden Radhika and the bluish Madhav, 
have chosen you out of all of their associates to be the main object of their affection. О, Вишак Касаки, во Вриндаване Золотая Ратика и Темно-Синий Матхава избрали тебя объектом своей любви и привязанности. So because you are the main object of the affection of Radha Krishna, please help me to also attain their affectionate glances. И поскольку ты являешься главным объектом любви Радхи и Кришны, пожалуйста, помоги мне тоже обрести их милостивый взор, полной привязанности. Then she is praying. Oh Subal, in this Braj Mandal, you are Priya Namasaka, the most bosom friend of the son of Nanda Maharaj. А затем она молится, о Субала, во Враджа Мандали ты известен как Прия Нармасака, са самый близкий друг сына Нанда Махараджа, Кришны. And you are very dear also to Radhika. И ты также очень дорог Радхике. On this day, please be merciful to me and go and tell your two friends, Radha and Krishna, about my very sad situation. Please, Subal, tell them about my sad situation. И будь же сегодня милостив ко мне, ступай и расскажи Радхи и Кришне о моей очень печальной ситуации. Пожалуйста, Субал, расскажи им о моей печальной ситуации. Mm -hmm. So then she's praying. Oh, Dasis of Radha and Krishna, oh Manjuris, you are all completely intoxicated with praying. But please give me your ears for a moment and listen to my humble request. Will I ever be able to serve Radha and Krishna alongside you in your company? Затем она молится, о служанке Радхи и Кришны, о Манджире, все вы объединены премой, но, пожалуйста, одолжите свои уши и выслушайте мою смиренную просьбу. Смогу ли я когда-либо служить Радхи и Кришне вместе с вами? So we know that uh, Rupa Manjari is actually the leader of all the maid servants, uh, but very mercifully he is having the pastime, uh, like a sadhak who is praying for that to show us how to pray to the group of the Manjaris and beg for them to accept us into their group. Мы знаем, что Рупа Манджири является лидером всех служанок, но здесь он как Рупа Гасвами милостиво играет роль садыки, который молится об этом чтобы показать, как молиться Манджири и просить их принять свою группу. Mm -hmm. So, after doing Smaran of uh, Rup, Gun, Parikar, now uh, she is praying for Prema Seva. И после Смараны на Рупу, Гуну и Парикаров она молится о Према Севе. So he's praying like a, a sadhak in the stage of Bhav, who is saying, Oh, where am I? I am wretched and helpless. Where am I compared to the exalted devotees who already attained praying? Он молится как садака на уровне Бхава, который говорит, О, где я? Я ничтожный и беспомощный. Где я по сравнению с возвышенными преданными, которые уже достигли прему? I am nowhere near those great devotees, but what I am praying for is even rare for them to attain. So what chance is there of me attaining this service? И я рядом не стою с этими возвышенными преданными, но я молюсь о том, что даже для них труднодостижимо. И каков у меня шанс достичь такого служения? So I think for me it will be almost impossible. Я думаю, что для меня это почти невозможно. But still, I have this very intense and continuous thirst for this loving service 
and it is making me become uh, uh, delirious like a fever но тем не менее у меня есть эта сильная жажда обрести это любовное служение и от этого я горю словно в лихорадке в лихорадке So then, Sila Rupa Goswami begins to uh, remember seva, service, starting with service begins with the shravanam, with the ears. Затем Сила Рупа Госвами начинает памятовать о севе, служении. А сева начинается со шраваном, ушей. О, oh, Радика, when will that day come? When Krishna... Is playing a beautiful raga on his flute. О, Ратика, когда наступит тот день, когда Кришна станет играть красивую рагу на своей флейте? And then, О, oh, Ратика, you begin to play along with him on your vina. О, oh, Ратика, и ты станешь подыгрывать ему на своей вине. But the way that you play the raga is so beautiful. More beautiful than Krishna's flute song, that Krishna becomes enchanted, and then in enchantment he plays some wrong notes, and then he just gives up and stops playing. Но ты будешь играть рагу так прекрасно, лучше Кришны, и он очарованный твоей игрой станет фальшивить и перестанет играть. Он перестанет играть. And then he stops playing. И он перестанет играть. Uh -huh. So, when, when will my ears hear this beautiful sound of your vina playing? И когда же мои уши услышат твою прекрасную игру на вине? So then, uh, Rupa Goswami, he's praying after service by the ears, service by the eyes, and so on. So it's a very... Um, step-by-step step absorption uh, in uh, Radha and Krishna, culminating in the Leela Smaranam. И далее Рупа Госвами, повалившись о служении ушами, молится о служении глазами и так далее. И вот так, шаг за шагом, он погружается в памятование Радхи Кришны, который ведет к Лила Смаранам. <laughs> so then Rupa Goswami In his maranam, he's seeing a very beautiful pastime. И затем Рупа Госвами в своей смарне видит прекрасные игры. Radha and Krishna have uh, met together, and they're playing together in a beautiful nikunja. Radha and Krishna встретились, и они играют вместе в прекрасной nikunja. So then, Radhika, when Krishna is not watching, it's very Stealthily steals his flute. И когда Кришна не смотрит, Ратика очень быстро украла его флейту. After some time, Krishna said, "Oh, where is my flute?" Через некоторое время Кришна сказал, "А где моя флейта?" Mm -hmm. And then uh, one of the sakis will tell to Krishna, "Oh, she's got it," and point to another gopi who is completely innocent. Затем одна из Саки говорит Кришне, о, она взяла ее и показывает на другую гопи, которая абсолютно невиновна. So then Krishna goes and he starts a quarrel with the gopi who the other gopi said she's the one who took your flute. And then Krishna searching her, but he cannot find it. And then she's laughing in his face and saying, oh, you crafty villain. Затем Кришна идет и вступает в ссору, в ссору с этой гопи, чтобы вернуть свою флейту. Но у нее ее нету. Кришна обыскивает ее и не находит. А она смеется ему в лицо и говорит, ага, коварный злодей Кришна, ты думаешь, ты такой умный, но сегодня мы тебя перехитрили. So then... At that time, actually, Radharani is the guilty person. She's the one who took the flute. But she's making the expression on her face that she's very innocent. But at the same time, there's great joy in her eyes that she's seeing how Krishna is being tricked. So Rupa Goswami is saying, when will I look on Radharani's face and 
drink the beauty of our various expressions and hidden moods. И в это время Радхарани наблюдает за всем этим. Она на самом деле виновна в краже флейты, но она делает такое очень-очень невинное лицо, и в то же время глаза ее горят от радости, видя, как Кришна был обманут. И Рупа Гасвами говорит, когда же я увижу лицо Радхарани и буду пить красоту ее различных и скрытых настроений. So in this way, now Rupa Goswami is experiencing by the power of the holy name, the spontaneous Leela Smaranam. And then afterwards, when that sporty of the Leela disappears, then he's praying this prayer. Oh, when will I see this? Таким образом, сейчас Рупа Госвами испытывает силу святого имени. У него происходит спонтанный Лила Смаранам. И затем, когда это спорти Лила исчезает, он молится. Когда же я снова смогу созерцать это? <laughs> Again, Rupa Goswami is uh, chanting, and he sees that uh, Krishna is approaching Radhika, but Radhika is uh, turning away from him. И снова начинает воспевать, и он видит, как Кришна приближается к Радике, но Радика отворачивается от него. So even though Radharani is being contrary, Krishna, for a joke, he with his teeth he bites and makes a mark on his own lip. And then he turns to Lalita Saki and say, "Oh, look, what your um, Radhika has done. She's bitten my lip." Несмотря на то, что Радхарани в таком вспыльчивом настроении, Кришна в шутку кусает свою губу и говорит, поворачиваясь к Лалите, "Посмотри, что твоя Радхика сделала. Она укусила меня за губу, за губу." And then the Radharani, she has very long, beautiful eyebrows. She raises her eyebrows to protest her innocence. И тогда Радхарани поднимает свои длинные красивые брови, чтобы протестовать. And she looks at Krishna with contempt in her eyes. Oh, you are a cheater! И смотрит на Кришну с презрением в глазах и говорит: "О, ты обманщик!" Oh, when will I see your beautiful face in this way? Когда же я увижу твое прекрасное лицо в таком настроении? Uh, so in this way, through his poetry, Srila Rupa Goswami is showing the bhajan chaturya, the skill in bhajan, and how to be absorbed in chanting the holy names with the gradual awakening of rup, gun, parika, and lila. Таким образом, через свою поэзию Шрил Рупа Госвами показывает нам Баджан Чатурю, искусство Баджана, как погружаться в Святое Имя с постепенным пробуждением Рупы, Гуны, Парикаров и Лилы. So, in, now we giving some praman about the spontaneous appearance of Smaran. By the power of Kirtan. А сейчас мы приведем проман, как Смарана проявляется благодаря силе Киртана. Mm -hmm. So in Srimad Bhagavatam, Canto 2, chapter 8, verse 4, there it is said, Srinvata Sardaya Nityam Granatas Chaso Chastitam Kale Nanati Dirgena Bhagavan Vishateridi. Which means, if a person uh, listens to Harikata, especially Srimad Bhagavatam, regularly, again and again, and in a very uh, taking this matter very seriously, then the Supreme Lord will manifest His form in that person's heart very soon. Srimad Bhagavatam, page 2, глава 8, стих 4, говорится. Uh, вот это означает, что если человек слушает Харикатху, в особенности Шримад Бхагаватам, постоянно, снова и снова, очень серьезно, внимательно и регулярно, то Верховный Господь проявится в сердце этого человека очень-очень скоро.
Now, Sila Vishnu Chakitakur is commenting on this verse. И Сила Вишвана Хачакара Такур комментирует этот стих. He says, So pi smarana prayatnaha sravana kirtanavato bhaktasya navyasyaka. The meaning is, for he who engages in hearing and chanting, there is no necessity to make any endeavor to do smaranam. In other words, smaranam takes place automatically. И это означает, что для того, кто занят слушанием и воспеванием, нет необходимости заниматься смарным. Другими словами, смарным произойдет автоматически. So, how to come to this stage of chanting that brings the automatic awakening of smaranam will explain next week Hare Krishna. и как подняться на этот уровень воспевания когда смарным будет происходить автоматически мы объясним на следующей неделе Хари Кришна Сила Бхактино Такур Кизай Сила Рупа Госвами Пад Кизай Си Хари Нам Прабху Кизай See Gorni Tai Ki Jai. Palebrindavan Viharilala Ki Jai. Varasani Wali Ki Jai. Jai Jai Sri Radhe. Oh, my man.